నమస్కారం పత్రిజీ తన ప్రయాణం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎప్పట్లాగానే ఈ రోజు కూడా పత్రిజీతో నా ప్రయాణం కార్యక్రమంలో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఆయనే పిరమిడ్ మాస్టర్ రామ్ నాదెళ్ళ గారు వారిని అడిగి అసలు పత్రిజీ గారితో ప్రయాణం ఎలా మొదలయ్యింది ఏం నేర్చుకున్నారు పత్రిజీ గారి గురించి వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం రామ్ నాదెళ్ళ గారు నమస్కారం అండి పత్రిజీతో నా ప్రయాణం కార్యక్రమానికి స్వాగతం రామ్ నాదెళ్ళ గారు అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి క్లియర్గా చెప్తారా నేను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చానమ్మా ఓకే ఢిల్లీలో మేము రెండు వేల పదిహేనులో మెడిటేషన్లోకి వచ్చాము ఓకే రెండు వేల పదిహేనులో మెడిటేషన్లోకి వచ్చినాక దాదాపు ఒక సంవత్సరం వరకు పత్రికని కలవటం కుదరలేదు మెడిటేషన్లోకి వచ్చినాక సంవత్సరం తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మేలో ఫస్ట్ టైము పత్రికారితో కదలడం జరిగింది అసలు మీ కుటుంబం గురించి చెప్పండి మీకు పిల్లలు ఎంతమంది ఏంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక బాబు ఒక పాప ఓకే పాప పెద్దది అనమాట మెడిటేషన్ లోకి వచ్చిన టైంలో ఓన్లీ పాపే ఉండేది వైఫ్ కూడా తన సీనియర్ మాస్టర్ సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ అండ్ తన దీప్తి నాదిర్ల మేడం అనమాట తన ద్వారానే అసలు మేము మెడిటేషన్ లోకి రావటం అనేది జరిగింది అనమాట అవునా ఎలా అండి మేము మా పాపకి ఎబాకాస్ చెప్పి ఆయన ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ క్లాస్ అయిపోయినాక ఏంది జస్ట్ కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోమని మమ్మల్ని అందరినీ కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఓకే పాపతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా కూర్చోమని కూర్చోబోనేవాళ్ళు అలా కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే తను బాగా కనెక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటా తనలో వచ్చిన చేంజెస్ చూసి మేము మెడిటేషన్ లోకి రావడం జరిగింది అనమాట విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ లో తన మొత్తం హెల్త్ డిసీజ్ అన్ని క్యూర్ అయిపోయినాయి అది అయిపోయినాక ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తన ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ మేము చూసి అసలు ఏంది లైఫ్ అనుకున్నట్టుగా ఉన్నది విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ లో మెడిసిన్ లెస్ గా తను అయిపోయింది బయటికి ఆటోమేటిక్గా అంటే పాపనా లేకపోతే అది తను తను చూసిన కనిపించింది ఓకే కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోవడం వల్ల ఎంత మిరాకిల్స్ ఉంటాయి ఆ విధంగా మెడిటేషన్ మేము స్టార్ట్ చేసాం అప్పటికి తెలుసా అసలు మీకు ధ్యానం అంటే ఏంటి అనేది తెలియదు 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 ఓకే అసలు మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను ఐటీ ఇండస్ట్రీ మతలు ఒక కాలేజీలో యాజ్ అ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా చేసేవాడిని అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా వర్క్ చేశారు ఓకే సర్వర్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేయడం అన్ని ఓకే అది మీ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ ఆ తను ఆ టైం లో పిఎంసి శ్రీ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో తను వైస్ ప్రిన్సిపల్ గా చేశారు తన టైం లో ఓకే సో అబాకస్ సర్ వల్ల మీకు ధ్యానం అనేది పరిచయం అయ్యింది అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ గా ధ్యానం చేస్తూ వచ్చారా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా స్టార్ట్ 2015 నుంచి yes ఓకే మరి పత్రి గారి గురించి మీకు ఎలా తెలిసిందండి పత్రి గారి గురించి ఒకసారి మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఏంటంటే మనం పిఎస్ఎస్ఎం లో ఉన్నామంటే ఆటోమేటిక్గా పత్రి సార్ గురించి తెలుస్తుంది మేము వచ్చినాక టూ త్రీ మంత్స్ వరకు అసలు పత్రి గారి గురించి తెలియదు అనమాట ఏ రోజు అయితే బాహుబలి మూవీ రిలీజ్ అయిందో ఆ రోజు ఈస్ట్ ఢిల్లీలో పత్రి గారు వచ్చారని తెలిసింది అనమాట తెలిస్తే ఆ రోజు మార్నింగ్ మూవీ చూడటానికి మేము వెళ్ళాము వెళ్ళినాక వైఫ్ అంది నేను ఒకసారి ఈ రోజు ఇలా వచ్చారంట ఎవరు పత్రి గారు కలవటాకి వెళ్తున్నాను అంది అంటే ఇప్పుడు మూవీ చూసినప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళటం అవసరమా అని మాకు అనిపించింది అట ఆ రోజు ఎలా ఉండేదంటే ప్రధానికి ఇది అవసరమా అనిపిస్తూ ఉండేది అనమాట ఆ టైంలో లాజికల్ మైండ్ బాగా అప్లై చేసేవాళ్ళం తన అందరు లేదు నేను కలిసి రావాలి అని అంది తను వెళ్ళి మూవీ కన్నా పత్రి గారిని కలవడమే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాక ఆఫ్టర్నూన్ పత్రి గారి ప్రోగ్రామ్ తను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది అనమాట తను వెళ్ళింది నేను వెళ్ళలేదు తను ఏంటంటే ఎక్కడికి విజిట్ చేసి వచ్చిన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మాకు షేర్ చేస్తుంది అనమాట ఎలా అంటే ఒక అట్టి పండు తినిపించినట్టుగా ప్రతి విషయం ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది తను వచ్చిన తన అనుభవాలు చెప్పింది ఆ రోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మొత్తం తను చెప్పినప్పుడు మాకు అనిపించింది తన మనసులో అనుకునేటికి సార్ అక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చొని రిప్లై ఇవ్వటం ఆ తర్వాత సార్ వచ్చి తెలుగు బుక్ ఇవ్వటం మేడం కి ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి అనమాట అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా తను ఏదైతే క్వశ్చన్ మనసులో వేసుకుంటుందో దానికి పత్రి గారు స్టేజ్ మీద నుంచి జవాబు ఇవ్వటం ఆన్సర్స్ చెప్పటం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట జరుగుతుంటే ఏంటి ఇలా జరుగుతుంది అని తను అట్లా అవన్నీ మాకు చెప్పింది చెప్పినాక ఇంకా అది జరిగింది బాహుబలి మూవీ జులై అనుకుంటా ఐ థింక్ ఇట్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో బాహుబలి వన్ మూవీ బాహుబలితో కనెక్ట్ చేసేసారు మీరు అయితే మర్చిపోకుండా అప్పుడు ఆ రోజు తర్వాత ఇంకా మళ్ళా మా అత్తగారు 
కూడా ఆంధ్రాలో తను ఉండి ఉంటుంది ఖమ్మం జిల్లాలో తను కొంచెం ఏదో పడి తనకి బెడ్ రెడీ అయితే తను ఢిల్లీ వచ్చింది అనమాట అప్పుడు మేము లిటరల్ గా తను ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లాం పైకి తనకి తను చెప్పింది అనమాట ధ్యానం చేయమని తను ధ్యానం చేసి తను క్యూర్ చేసుకుంది విత్ షీఈస్ ఏబుల్ టు వాక్ అది కూడా జరిగింది ఇంకా ఆ తర్వాత అలా జరగకుండా జరగకుండా ఆ తర్వాత పత్రి గారు మార్చిలో వచ్చారు ఢిల్లీ ఢిల్లీ వచ్చారు మళ్ళా అప్పుడు మీకు అనిపించిందా మీ వైఫ్ చెప్తున్నప్పుడు నేను స్టేజ్ కింద నుంచి మనసులో ఏమైతే అనుకుంటున్నాను స్టేజ్ మీద ఉన్న పత్రిజీ గారు ఆ వాటికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు ఎంతగా ఆలోచించి అసలు మనసు అది లేదు ఆ టైంలో అంతగా పత్రి గారి గురించి కూడా ఎక్కువ ఆలోచించలేదు ఓకే జస్ట్ ధ్యానం చేయడం ధ్యానం చేయడం తర్వాత ఏంటంటే మేము నవంబర్ నుంచి ఇప్పుడు అత్తగారు కూడా తను కూడా క్యూర్ అయిపోయినాక ఢిల్లీలో ఫిజికల్ క్లాసెస్ జరుగుతుంటే వాటికి అటెండ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట రెగ్యులర్ గా ఢిల్లీ అలా పత్రి గారి గురించి తెలిసింది కాదు ఎప్పుడు కలవలేదు మార్చి లో వచ్చినప్పుడు అనుకున్నా కలవచ్చు అని కాకపోతే ఆ టైంలో మా కజిన్ ది మ్యారేజ్ అయితే విజయవాడ రావాల్సి వచ్చింది సో ఆ టైం కూడా నేను మిస్ అయ్యాను సరే టైం వచ్చినప్పుడు కలుస్తా అని అనుకున్నాను మీ కజిన్ మ్యారేజ్ అన్నారు సో పత్రిజీ గారిని కలవడానికి అవ్వలేదు అవ్వలేదు మరి ఎప్పుడు కలిసారని మరి ఆ తర్వాత మేలో వచ్చారనమాట ఢిల్లీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మే మేలో వచ్చినప్పుడు మా ఇంటి దగ్గరలో అంటే టెన్ కిలోమీటర్స్ కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్ దూరంలోనే ప్రోగ్రామ్ అనమాట సార్ అది అయితే సార్ అక్కడికి వెళ్ళాం అనమాట నేను మా పాప వైఫ్ అటెండ్ అయినాక చివరిలో అందరినీ కలిసారనమాట ఆ టైంలో పత్రిక గారు మౌనంలో ఉన్నారు అందరినీ కలిసి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం చేస్తున్నారు నాయగిరికి వచ్చారు షేక్ హ్యాండ్ చేసి పొట్ట మీద గుద్దుగుద్దారు సరే ఇంకా యాక్సెప్టెడ్ ఆ తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ అయినాక అప్పుడు వరకు నేను నాన్ వెజ్ తీసుకునేవాడిని అనమాట తీసుకున్నప్పుడు నా అంతటి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాగా వచ్చింది నా మనసులో అనిపించింది ఇక ఈ రోజు నుంచి నాన్ వెజ్ తినకూడదు అని నాకు అనిపించింది అనిపించి నేను ఇంటికి వెళ్ళి నా మా అమ్మాయితో చెప్పాను అమ్మ నాకు ఈ రోజు నుంచి ఇంకా నేను మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అంటే తను అంది డాడీ నేను కూడా నీకు ఇదే విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను వైఫ్ ఎప్పటి నుంచో మానేసింది నేను కూడా నీకు ఇదే విషయం చెబుదాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా నేను కూడా మానేద్దాం అని అన్నా ఇంకా దట్ ఈస్ ద డే స్టాప్ నాన్ వెజ్ తీసుకుంటాను మరి పత్రిజీ గారిని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలిగిందండి ఎలాంటి ఫీలింగ్ అంటే సార్ ఇలా కళ్ళల్లో పెట్టి చూస్తుంటే ఒక పెద్ద అంటే ఇదంతా తల వేడెక్కినట్టుగా ఒక వైబ్రేషన్ లాగా అనిపించింది అనమాట మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ ఎందుకు గురువు గారు అంటే అలాంటి ఫీలింగ్ ఎందుకు కలగాలి అసలు ఆయన గురువు గారికి ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అసలు ఆ టైంలో ఎంత అసలు మైండ్ పెట్టలేదు నేను ఆ టైంలో ఆ తర్వాత కూడా నేను లాజికల్ మైండ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటానని చెప్పాను కదా కలుద్దాము మనకి ఎలా అనిపిస్తే అలా చూద్దామని వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ వితౌట్ ఎనీ ఇది ఫస్ట్ టైం కలిసా నేను అంటే పత్రిజీ గారి గురించి మీకు కొంత తెలుసు కాకపోతే మీకు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ చెప్పదలుచుకుంటే నాకు అసలు ఏమీ తెలవలేదని కూడా చెప్పవచ్చు లైఫ్ టైమ్ లో ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూస్ టు సి ఇన్ డిఫరెంట్ వే సార్ గురించి నాకంటే మా మేడం బాగా తెలుసు తనైతే షీ యూస్ టు గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హర్ మూమెంట్ త్రూ పత్రి సార్ గైడెన్స్ తను ఫిజికల్ గా కలిసినా కలవపోయినా తన ఉన్న మనసులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనేటికి సీజ్ టు గెట్ తనకు వచ్చాయి అనమాట అన్ని ఆన్సర్లు ఓకే మేము ఎక్కువ ఏంటంటే తను ఎలా చెప్తే అలా తను చెప్తూ ఉండేది గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉండేది మాకు దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండేవాళ్ళం అలాగే పత్రి గారు కలవంగానే కూడా మాకు కావాల్సిన మెసేజ్ అంటూ ఏ విధంగా తీసుకోవాలో ఆ విధంగా వస్తూ ఉండేది ఎలా తీసుకున్నారు ఎలా రిసీవ్ అయింది మీకు అసలు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నాన్ వెజ్ మానేయటం అదే అయింది ఆ తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ రోజు కూడా వేరే చోట ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఉంటే అక్కడ కూడా మేము వెళ్ళాం అనమాట అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు కలిసాము ఆ తర్వాత మేము ఢిల్లీలో ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సరే ఎప్పుడు వచ్చినా సరే తెలిసేది ఢిల్లీ ఇట్లా నార్త్ ఇండియా వస్తున్నారంటే మేము వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట వెళ్ళి ఓన్లీ కాళ్ళు పిసుకటం వరకే మా పనిగా ఉండేది సరితో అంటే సేవ చేయడం సేవ చేపించేప్పుడు అనిపించేది అరే కాళ్ళు ఇలా పిస్తున్నావు ఇది చేస్తున్నావు ఇదేంటి ఇది అట్లా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వచ్చింది క్వశ్చనింగ్ ఓకే ఎందుకంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైం లక్ష్మీనగర్ ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు లక్ష్మీనగర్ విజిట్ లో నేను వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు
ఉండేది ఎందుకంటే మళ్ళీ బుర్ర అప్లై చేసి అక్కడ ఇది చేయకూడదు బట్ ఏంటంటే ఒక చాలా హ్యాపీగా ఉండేది చేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది ఇంటర్నల్ గా చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది ఎందుకు అది కరెక్ట్ కాదు అన్న సంశయం ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఎందుకు అనిపించేది అది తెలవాలి అప్పుడు బట్ ఏంటో తర్వాత ఇప్పుడు అయినా ఆన్సర్ వచ్చిందా ఎందుకు అది సర్ యొక్క గొప్పతనం అది ఒక గురువు యొక్క ఇది అనమాట ఆ పాద సేవ చేసుకుని మనం ఉన్న కర్మలన్నీ కరిగించుకోవటానికి సంథింగ్ ఏదైనా అనొచ్చు అదొక అవకాశం అనమాట గురువు యొక్క సేవ చేసుకుని గురువు గారి దగ్గర నుంచి జ్ఞానం తీసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ పాద సేవలు ఇట్లాంటివి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ పాద సేవ చేయమని మనం ఎవరిని అడగలేదు కదా సార్ అది మనం ఇంటెన్షన్ లోకి వెళ్ళి మనంతరం మనం చేసాం అంతే కానీ మీకు పత్రి గారి గురించి ఏం తెలీదు ఏ ఇంటెన్షన్ లేదు మీకు ఎందుకు చేయాలనిపించింది మరి పత్రి గారు అంటే ఒక అంటే నలుగురిని చూసి చేయాలనిపించింది నలుగురిని చూసి చేయలేదు మరి అక్కడ నా మనసులో వచ్చింది చేస్తుంది అక్కడ నాకు మనసులోనే వచ్చింది వెళ్ళి కాళ్ళు వస్తే అవకాశం దొరికితే చాలు అని అక్కడ అవకాశం ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్నా మనసులో ఆ విధంగా వచ్చేది అనమాట అలా ఫస్ట్ టైం చేశాను ఓకే చెప్పొచ్చు పత్రి గారు వచ్చి ఉన్నారనమాట అప్పుడు మా బాబు కూడా పుట్టాడు బాబుని తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు తను సరే మ్యారేజ్కి వెళ్తున్నారు మ్యారేజ్కి వెళ్తుంటూ వెళ్తూ వసంత మేడంతో అన్నారనమాట ధ్యానచకత్ మ్యాగ్జైన్ ఇవ్వండి అని ఓకే మీ నేను ఇస్తానులే సార్ అని చెప్పింది మేడం వసంత మేడం చెప్పి సార్ బయటకు వెళ్ళి చెప్పులు వేసుకున్నారు బయటకు వెళ్ళి చెప్పులు వేసుకున్న ఆయన చెప్పులు ఇట్స్ ఒకసారి లోపలికి వచ్చి ఒక మ్యాగ్జైన్ తీసి నాకు చేతికి ఇచ్చారనమాట అలా ఇచ్చినప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళే మనిషి లోప బయటికి వెళ్ళిన ఆయన లోపలికి వచ్చాడు వెంటనే వైఫ్ వచ్చి అంది ఈ రోజు నుంచి నువ్వు సేవ చేయాలి అని సార్ ఇండికేషన్ ఈ మ్యాగ్జైన్ ద్వారా నీకు ఈ మెసేజ్ ఇస్తున్నారు అని తను చెప్పింది అనమాట షీఈస్ ద గ్రేట్ థర్డ్ ఏ మాస్టర్ తను టైం టు టైం నాకు గైడ్ చేస్తూ ఉండేది అనమాట తను చెప్పింది ఆ విధంగానే ఆ రోజు నుంచి నా సేవ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మహాయక్ ధ్యాన భూమ్ జరిగిన ఢిల్లీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా ఐ ఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డూ వాలంటీర్షిప్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సేవ్ అనేది ఓకే మిమ్మల్ని అంటే రామ్ నాదెళ్ళ గారు అని అంటే పత్రిజి గారు అంత బాగా గుర్తు పెట్టుకోవడం వెనుక రహస్యం ఏంటి అది ఎందుకు అంత బాండింగ్ ఎందుకు ఏర్పడింది అసలు బాండింగ్ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే మనం చేసే బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా సర్ తెలుసు ఓకే నార్త్ ఇండియాలో ఏ విధంగా మనం వర్క్ చేస్తున్నామని సరికి తెలుసు సరకు చూసినప్పుడల్లా ఒక స్మైల్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంతే అందుకంటే నేను ఎక్కడికి ఏంటంటే నా పేరు సరకు తెలపోయినా దీప్తి వాళ్ళ హస్బెండ్ అని తెలుసు అక్కడ ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ సపోర్ట్ చేస్తా ఉంటాడు అని ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంటే అసలు ఏం చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు తను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నేను తను ఫ్రీగా తను మేడంకి తన వైఫ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సరే తను వెళ్ళిచ్చేవాళ్ళం తనకి కావాల్సింది ఏదైతే మతలో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సపోర్ట్ కావాలో ఫ్యామిలీని చూసుకోవటం కానీ కానీ పత్రి గారు ఎక్కడికి ఏంటంటే ధ్యాన మహాచక్రంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క పదకొండు రోజులు ఉండే కదా వాటిని మిస్ అయ్యేవాళ్ళం కాదు మెడిటేషన్ అయిపోయినాక సరి ఇచ్చే మెసేజ్ ఉంటుంది కదా దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది వాల్యుబుల్ మెసేజెస్ ఓకే ఎందుకంటే నేను చెప్తున్న సర్తో ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్ నేను చేసింది చాలా తక్కువ బట్ సర్ యొక్క వీడియోల ద్వారా లేకపోతే సర్ యొక్క మెసేజెస్ ద్వారా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఆ మెసేజ్ లో చెప్పారు నీ వై ఇప్పుడు లేడీస్ కనుక మంచి జ్ఞానం ఉండేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ హస్బెండ్లు వాళ్ళు వాళ్ళ కట్టి పెట్టి ఇంట్లో ఉండాలని లేకపోతే ఇట్లా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతాం ఇలా చేయటం చేయకూడదు వాళ్ళకి ఎంత వీలైతే అంత సపోర్ట్ చేయండి మీరు అని చెప్పారు అనమాట ఒక ధ్యాన మాస చక్రంలో ఒకరోజు ఆ వీడియో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది తను షీఈ్ వండర్ఫుల్ మాస్టర్ తను బాగా తన ద్వారా బాగా జరగాల్సిన వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో జెంట్స్ అన్నం వండాలి వంట చేయాలి పిల్లలు చూసుకోవాలి ఆ విధంగానే ఇప్పుడు తను బయటకు వెళితే మా పాపకి అవసరమైతే జడేసేవాళ్ళం రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడం చేయటం ఇవన్నీ కూడా 
నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూసుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట తనకేమి ఇంటి దగ్గర టెన్షన్ ఉండేది కాదు తను లేకపోయినా పాపకి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుంది అనే కానీ లేకపోతే పిల్లలకి ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ ఆ విధంగా లేకుండా ఇంటి దగ్గర మేనేజ్ అయ్యేది అయితే పత్రి గారి ఆలోచనల్లో పత్రి గారి మాటల్లో ఇన్స్పైర్ అయ్యి తనకి మీరు సపోర్ట్గా ఉండాలని అనుకున్నారు కానీ సమాజం పరంగా చూస్తే జాబ్ చేయకుండా తనకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు కానీ తనేం చేయట్లేదు అనే మాటలు మిమ్మల్ని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎవరు జాబ్ చేయకుండా మీరు జాబ్ చేయకుండా జాబ్ చేసేవాడిని కదా జాబ్ చేసుకుంటా సపోర్ట్ ఇచ్చేవాడిని ఇప్పుడు స్టిల్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళింటే ఆ తర్వాత లాంగ్ జర్నీ అయింది ఇది ఎక్కడికి ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో స్టార్టింగ్ స్టిల్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ Okay. I used to do job. I did job. Okay. Job is going to be spirituality. If you want to do the knowledge and knowledge, you can use the Lakshaladhi Mandi Adharisthunna PMC channel. The PMC Trust. Google Pay phone pay number 89770932. After that, I did a workshop. I did a lot of work. 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 వీటన్నిటికి బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ గా నేను ఉన్నాను ఈ అన్ని వర్క్ షాప్ లో టెక్నికల్ సపోర్ట్ మొత్తం నేను చూసుకునేవాడిని ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ వర్క్ షాప్స్ లో అడ్మిన్స్ మొత్తం మేనేజ్ చేయటం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లో నెట్వర్క్ నాట్ ఓన్లీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో ఒకసారి ఎక్కడికి అయినా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది పత్రి గారి ద్వారా నాకు మెడిటేషన్ లో ఆధ్యాత్మిక దారిద్ర్యం అండ్ ఆధ్యాత్మిక ప్రాస్పరిటీ అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపించారనమాట నాకు ఎలా అండి ఇప్పుడు ఏదైనా నీకు ఒక వస్తువు కావాలంటే ఆ వస్తువు ఇప్పుడు నువ్వు బయటికి వెళ్ళి తీసుకొస్తే అది ఒకటే వస్తువును కొనుక్కొస్తావు తీసుకొస్తావు లేకపోతే అదే నువ్వు ఓపెన్ అయ్యి పది మందిని అడిగితే నీకు ఎన్ని కావాలో అందుకంటే డబల్ ట్రిపుల్ లేకపోతే ఫోర్ టైమ్స్ అలా వస్తాయి సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపించారంటే సరకు ఒక ఖర్చు కావాలన్నమాట హ్యాంగ్ కి కావాల్సి వస్తే అది నాకు చెప్పారు చెప్తే నేను బయటికి వెళ్ళి తీసుకురాబో నేను ఎందుకు బయటికి వెళ్తాను ఇక్కడ ఇంత మంది ఉన్నారు అడగచ్చు కదా అన్నారు నేను అడిగాను అడిగితే పది మంది వరకు వచ్చి ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు సరితో చెప్పాను ఇలా వచ్చినాయి సార్ అంటే చూసావా నీకు కావాల్సింది ఒకటి ఇక్కడ వచ్చినాయి పది అందుకే మనం ఓపెన్ అయ్యి పబ్లిక్ ని అడగటం నేర్చుకోవాలి మనకి ఏది కావాలో అంటే మీరు ఇంట్రో అట్టా అండి అంటే మీరు ఏదైనా లోపలే అనుకుంటారు కానీ బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ ఇప్పుడు కూడా ఇది పబ్లిక్ లోకి వచ్చి మాట్లాడటం చేయటం అది చేసేవాడిని కాదు నేను ఇప్పుడు ఓకే సో అందుకనే మీకు అట్లాంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారేమో పత్రేజీ గారు అది అప్పటి నుంచి నేను కొంచెం ఓపెన్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను అదే టైంలో ఏం జరిగిందంటే మా వైఫ్ది ఒక వీడియో ఉందనమాట మై కహా అటక్ గేమ్ గారికి హిందీలో హిందీలో ఒక వీడియో ఉంది ఆ వీడియో ఇప్పుడు నాకు అప్పుడు ఏదైనా థాట్ వస్తే అనిపించింది ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకున్నాము దీంట్లో సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా కావట్లేదు ఏమిటి అని అనిపించింది థాట్ ఆ తర్వాత ఒకసారి దానికి సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది రోజు వెయ్యి వెయ్యి మంది అలా పెరగడం స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత పబ్లిక్ కాల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది పబ్లిక్ కాల్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తను ఎప్పుడు ఫోన్ ఎత్తేది కాదు అసలు వైఫ్ అయిన నేను హ్యాండిల్ చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను నా ద్వారా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ నే నాకంటూ ఎంత తెలుసో నాకే తెలియదు నా ద్వారా వెళ్ళే కౌన్సిలింగ్ చాలా మంచిగా వెళ్ళాలి అని నేను మనసులో ఒక థాట్ పెట్టుకుని ఫోన్ అటెండ్ అయ్యేవాడిని అట్లా అటెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాక వండర్ఫుల్ గైడెన్స్ ది గాడ్ ఆ వర్క్ షాప్ అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ వీడియో ద్వారా ఎన్ని కాల్స్ అయితే నాకు వచ్చినాయో వాళ్ళందరూ నో దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ వర్క్ ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ కౌన్సిలింగ్ ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏ గైడెన్స్ రావాలో వచ్చేది వాళ్ళు చెప్పేది అంతా నేను వింటూ ఉండేవాడిని లాస్ట్లో వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ నేను మాట్లాడేవాడిని ఆ మాట్లాడేది వాళ్ళ గైడెన్స్ ఉంది అప్పుడు నాకు అనిపించింది జనాలకి వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకుంటాక ఒక మనిషి కావాలి ఓకే ఆ మనిషి కావాలంటే వినేవాడు ఎవరైనా ఉంటేనే వాళ్ళు వన్స్ ది ఎక్స్ప్రెస్ ది రిలీజ్ దేర్ డిప్రెషన్ వారే పెట్టినవి ఆ ఇనే పర్సన్ నేను ఇక్కడ మాధ్యమం అలా డైలీ ఐ యూస్ టు అటెండ్ నియర్లీ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ కాల్స్ పర్ డే జాబ్ చేసుకుంటూనే ఇవన్నీ చేసేవాడి అనమాట ఆఫీస్ లో నాకు వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చింది యూనివర్స్ క్రియేట్ చేసి నేను గిఫ్ట్ గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని నా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఉండేవాళ్ళు కదా నేను వెళ్ళి ఒక నా వర్క్ వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయేది రెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఐ యూస్ టు అటెండ్ ఆల్ ది కాల్స్ అండ్ ఆల్ థింగ్ మధ్యలో కాల్ వస్తే వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ కోసం వర్క్ చేసేవాడిని మళ్ళా వర్క్ చేసేవాడిని ఇది జాబ్ లో నాకు దొరికిన
ఢిల్లీలో వచ్చినప్పుడు ఫిజికల్గా కలిసినప్పుడు నేను అన్నాను సార్ మీకు తెలవంది ఏముంది వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అవర్ వర్క్ షాప్స్ సేమ్ థింగ్ అక్కడ అందుకంటే ఎక్కువేమీ లేదు ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ ఒక ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ప్రోపర్ వేలో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి నో కంప్లైంట్ జోన్లో ఎలా ఉండాలి అక్కడ అలా ఆ థింగ్స్ అన్ని నేర్చుకోవచ్చాం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి అది అని సార్ చెప్తే ఇలా అన్నారు అలా ఇంకేమైనా సలహాలు సూచనలు అట్లాంటివి ఇచ్చేవారా ఇలా చేయండి ఇలా చేస్తే ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది అని చెప్పి అలా ఎప్పుడు చెప్పలేదు అలా ఎప్పుడు చెప్పలేదు చెప్పలేదు గుడ్ అనేవాళ్ళు అంది అసలు పత్రి గారి నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారండి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే అసలు పత్రి గారి నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు పత్రి గారిని చూస్తే మీకేం అనిపిస్తుంది అసలు పత్రి గారి నుంచి ఫస్ట్ నేను నేర్చుకుంది వంట వంట హౌ టు కుక్ అండ్ హౌ టు సర్వ్ పబ్లిక్ చాలా మంది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ఈ వర్డ్ ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు నేను ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కుకింగ్ అనేది ఇష్టపడేవాడిని బట్ ఏంటంటే సర్న్ చూసినాక దాన్ని ఎంత జాయ్ఫుల్గా చేయొచ్చు ఎంత తొందరగా చేయొచ్చు అనేది ఒకటి నేర్చుకున్నాను ప్లస్ కొన్ని ట్రిక్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మనకున్న బిలీవ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా ఏదైతే ఇంగు అనేది ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఇష్టం ఇష్టం ఉండేది కాదు ఓకే ఓకే బట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సరన్ చూసినాక వంట చేసేటప్పుడు ఆయన చేసే తరీక అది అంతా కూడా చాలా మంచిగా నాకు చాలా నేర్చుకున్నాను సరు సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ ఫుడ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కంపల్సరీ కిచెన్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ద వే యూస్ టు కట్ ది వెజిటబుల్స్ ఎందుకంటే మనం ఆయన ఫిజికల్గా కలిసిన కలవపోయినా బుద్ధ ఫుడ్స్ అన్ని అప్పుడు రికార్డింగ్ అయ్యేది ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో అయినా లేకపోతే సరే ఎక్కడికి విజిట్ చేసిన ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా మాధాపూర్లో అప్పుడు ధ్యాన జగత్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సరి చేసే ఫుడ్స్ అన్ని వీడియోల రూపంలో వచ్చాయి అనమాట అవన్నీ వాచ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని అవి చూసి కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ సరే ఈ విధంగా చెప్తారు అది ఒకటి నేర్చుకున్నాను ఇంకోటి అయితే అనుకునేవారా ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు తింటాను ఆ ఫుడ్ అని చెప్పి అనుకునేవారా అసలు ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని రోజులు స్టే చేసేవాళ్ళు సార్ అది వేరే అవుతూ ఉండేది అమ్మా అక్కడ నుంచి ఇంకా మూవ్ అని ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు వన్ డే ఉండి హాఫ్ డే ఉండి అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అలా కలిసేవాళ్ళు లేకపోతే ఆన్లైన్ వీడియోస్ ద్వారా కూడా సార్ వీడియోస్ చూస్తూ నేర్చుకునే కూడా ఎక్కువ ఉండేది ఎందుకంటే ఫిజికల్ గా కలిసింది తక్కువ అంటే మనకు చాలా తక్కువ టైంలో స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు బట్ సార్ వీడియోల వల్ల అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ ఫుడ్ రికార్డింగ్ అయ్యేది ఈ వీడియో రికార్డింగ్ అనేది వచ్చినాక చాలా వర్క్ ఈజీ అయింది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఫిజికల్ గా వెళ్ళినా వెళ్ళపోయినా ఆ వీడియో చూసి అది చాలా నేర్చుకునేవాళ్ళం ప్లస్ సార్ యొక్క టైం డిసిప్లిన్ అది నాకు చాలా నచ్చేది అనమాట ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా సపోజ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ప్రోగ్రామ్ అని మనం చెప్తే ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి సార్ వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళు నాకు ఫస్ట్ అనిపించేది అసలు ఇంత పెద్ద గురువు గారు అయ్యండి ఒక్క నిమిషం కూడా లేట్ అవ్వటానికి ఇష్టపడరు అది ఇంకోటి నేను సర్లో చూసింది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రిషికేష్ లో జానమా చక్రదాత అక్కడి నుంచి వశిష్ట కేవ్స్ కి ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు అనమాట నేను దిగుతూ అనుకున్నాను ఈ కొండ పై నుంచి అలా గుహలో లాగా దిగుతా ఉండాలన్నమాట దిగేప్పుడు ఈ పెద్ద ఆయన ఏం దిగుతు దిగలడు అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఎత్తు పల్లాలు అలా ఉంటుంది అనమాట ఉంటే ఫైవ్ మినిట్స్ లో చూస్తే సరే కింద ఉన్నారు సరే ఇక్కడికి అయితే వచ్చారు ఇక్కడ నుంచి ముందన్ని రాళ్ళు రాళ్ళు ఉన్నాయి అనమాట గంగా రివర్ ఉంది ఎలా రాళ్ళు ఉన్నాయి అంటే భయంకరమైన రాళ్ళు ఉన్నాయి అనిపించింది సరే ఇక్కడ వరకు వచ్చారు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకున్నాను నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే వెళ్ళి నది లోపల కూర్చుని ఉన్నారు అనమాట అనిపించింది మన ఆలోచించే చాలా తప్పు ఈ హీఈస్ నాట్ ఏ పర్సన్ ఓకే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అది ఓకే సో మీరు సార్ చెప్పారు పంచువాలిటీని బాగా ఆయన సార్ ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఓకే చెప్పలేదు మీరు చూసి నేర్చుకున్నారు ఆయన చూసి ఓకే మీరు అలాగే ఉంటారా అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసీ నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ మరి మీకు వచ్చే సందేహాలని 
ఏదైనా ధ్యానం గురించి కానివ్వండి లేకపోతే వర్క్షాప్స్ గురించి కానివ్వండి ఏమైనా వచ్చే సందేహాలని పత్రిజిగాతో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళ ఆల్రెడీ మీరు ఇంట్రో వర్ట్ కదా మేడం అంత అవసరం ఎప్పుడు పడలేదు నాకు ఎందుకంటే మా ఇంట్లోనే ఒక గ్రేట్ మాస్టర్ నాకు సపోర్ట్ చేయటానికి ఉంది ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ లక్కీ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ ఠీక అండి తను చెప్పే నాకు ఇంకా పూర్తిగా నేను అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోలేకుండా ఉంటా ఒకసారి ఓకే తను అంత ముందుగా ఆలోచించి చెప్తూ ఉంటుంది ప్లస్ అయింది ప్లస్ అది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఓకే బుక్స్ గురించి చెప్పండి పాత్రి గారు రాసిన బుక్స్ గురించి చెప్పండి మీకు ఏది బాగా ఇష్టమైన పుస్తకం తులసి దళం ఎన్నిసార్లు చదివారు నేను ఒక వన్ టైం చదివాను ఓకే వన్ టైం చదివాను ఏం నేర్చుకున్నారు ఏమి నేర్చుకున్నారు అంటే అసలు దాంట్లో ఫ్రమ్ బేసిక్ టు ఇది మొత్తం అంతా ధ్యానం గురించి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అని ఓకే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా బుక్ రీడింగ్ చాలా తక్కువ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే బట్ లిజనింగ్ ఐ యూస్ టు డూ అదే ఓకే మరి పత్రి గారు చెప్పారు పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నిజంగా అవసరమా అవసరం ఉంటుంది మేడం కంపల్సరీ పాటించాలి ఎందుకంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక వేలో మనం ఇప్పుడు ఒక వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూస్ టు ఫాలో మనల్ని మనం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఎందుకు అవన్నీ ఫాలో అవ్వాల్సిన పని ఉంటుంది మనకి మనల్ని మనం ధ్యానం ద్వారా తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలో తప్పో ఓపో మనకు ఒక ఐడియా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటారు అసలు ఎక్కడికి అంటే మనకు తెలిసింది అనుకునేది అదే అక్కడే మూర్ఖత్వం వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి తెలిసింది మన మనకు అంతా తెలుసు అనుకుంటాం కదా అక్కడే అది మనకేమీ తెలియదు అనుకుని ఒక రూల్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు కదా అక్కడ ఎయిటీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎయిటీన్ ప్రిన్సిపల్స్లో ప్రతి ఒక్కటి మనం పాటిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన లైఫ్ అనేది ఇంకా చాలా అద్భుతంగా అవుతుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది ఓకే రైట్ మరి మీరు పత్రిజీ గారి నుంచి ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నారో అరే పత్రి అంటే ఒక గురువు గారిగా పత్రిజీ గారు ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుందా లేకపోతే ఇంకా ఆయన నుండి మనం ఇంకేం నేర్చుకోవాలి అనే సందేహం ఎప్పుడన్నా ఉండేదా మీకు అలా సందేహం అంటే ఎప్పుడు రాలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏం కావాలన్నా వెంటనే అది అయ్యేది ఇప్పుడు ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ధ్యాన మహాచక్రం టైంలో నేను నేను మా వైఫ్ అనుకున్నాము సరితో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పర్సనల్గా మాట్లాడాలి అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నా సరి చుట్టూ అవును మేమైతే అప్పుడు ఆ స్టేజ్ దగ్గరలో ఒక గ్రౌండ్ ఉంది ప్లే గ్రౌండ్ క్యాంటీన్ అప్పుడు క్యాంటీన్ అక్కడే ఉండేది అనమాట స్టేజ్ పక్కనే దాని ఎదురుగా గ్రౌండ్ ముందు కూర్చుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేసాం మెడిటేషన్ చేసి ట్వంటీ నైన్ విల్లాలో మేము ఉండేవాళ్ళం థర్టీ వన్ విల్లాలో పత్రిసార్ ఉండేవాళ్ళు మేము విల్లాకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట బట్టలు మార్చుకుందాం అనుకుంటుంటే ఎంతలో పత్రిసార్ విల్లా నుంచి ఒక పర్సన్ వచ్చి అన్న పత్రిసార్ ఖాళీగా ఉన్నారు అక్క అంటారు మేడం మీరు వీళ్ళు కలవాలనుకుంటే వీళ్ళు కలవండి అని మెసేజ్ వచ్చింది అనమాట వెంటనే వెళ్ళాము సచ్ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ మేము అక్కడ ఫైవ్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేసి మనసులో ఒక సంకల్పం పెట్టుకున్నాం వి వాంట్ టు టాక్ విత్ పత్రి గారు పర్సనల్లీ వి గాట్ ఫార్టీ మినిట్స్ టైం ఫార్టీ మాట్లాడారు రిగార్డింగ్ యాక్చువల్గా మేము ఒక పెద్ద ముందు ముందు చేయాల్సిన వర్క్ ఆ టైంలో కాస్మిక్ వ్యాలీ డోర్మెటరీ ఒక వర్క్ తీసుకున్నాం అనమాట మేము మేము చేసిన డొనే వర్క్షాప్ ద్వారా వచ్చే డొనేషన్స్ అన్నీ ఆ వర్క్షాప్లో అక్కడ కాస్మిక్ వ్యాలీ ఆశ్రమంలో ఒక డోర్మెటరీ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇది కూడా పత్రి గారు మాకు చెప్పారు దీప్తి మేడం మీ పుట్టిల్లు ఆశ్రమం అందరిని తీసుకెళ్ళి చూపించాలని నార్త్ ఇండియన్స్ని అని ఒక వర్క్షాప్లో మాకు అప్పుడు అనిపించింది అప్పుడు ఆ తర్వాత ఏప్రిల్లో ఫిజికల్ విజిట్ చేయించామన్నమాట నార్త్ ఇండియన్స్ నుంచి ఒక థర్టీన్ స్టేట్ స్టేట్స్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ మాస్టర్స్ ఆ టైంలో ఫిజికల్ విజిట్ ఏర్పాటు చేయించి తీసుకెళ్ళాం అందరినీ తీసుకెళ్ళి వచ్చినాక వాళ్ళ అనుభవాలు కూడా పత్రిక గారికి షేర్ చేసాం మేము అక్కడ జరిగిన డిఫరెంట్ తను చేసింది మేడము అది చేసినప్పుడు అప్పుడు దాని కన్స్ట్రక్షన్ అక్కడ ఒక డార్మెటరీ పడ అప్పుడు ఆ టైంలో అక్కడ ఏమి అకామిడేషన్కి లేదనమాట జనాలు వెళ్ళిన వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ అక్కడ చెట్లు కింద కానీ సింగిల్ రూమ్లో అందరూ పడుకోవడం కానీ అలా ఇబ్బంది పడ్డారనమాట పడినప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు వెళ్ళినా సరే అక్కడ ఉం పడుకోవటానికి ఉండటానికి మంచి ఫెసిలిటీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ధ్యానం చేసుకోవాలంటే చాలా మంచిగా అవుతుంది అని ఒక థాట్ వచ్చి అప్పుడు పత్రి గారికి చెప్తే పత్రి గారు అన్నారు క్యారీ ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది అప్పుడు ఆ తర్వాత అక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ అంతా మాట్లాడాలని వచ్చింది అప్పుడు మాకు అనిపించిన థాట్ ప్లస్ ఇంకా వేరే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవి మాట్లాడాలని అనిపించినప్పుడు అలా థాట్ పెట్టుకోగానే వెంటనే సార్ పిలిచి అంత మాట్లాడేవాళ్ళు ఓకే మరి పత్రి గారు మీకు ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఢిల్లీ వచ్చిన
అనుకోలేదా అది మనం కూడా వెళ్తే బాగుండు తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ తర్వాత యాక్చువల్గా ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత చాలా తక్కువ ట్రెక్కింగ్స్ సార్ కండక్ట్ చేశారు అంత ముందు జరిగినాయి ఎక్కువ అవకాశం మాకు రాలేదు ఎప్పుడు వస్తే మాత్రం మేము మిస్ అయ్యేవాళ్ళం కాదు ఎప్పుడు బట్ వైఫ్ వెళ్ళింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఉదయ్పూర్లో జరిగింది అనమాట దానికి వెళ్ళింది వైఫ్ ఇప్పుడు పత్రి గారు మన మధ్యన లేరు వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంతకు ముందు పత్రి గారు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది పత్రి గారు లేనప్పుడు ఎలా ఉంది ఈ శాకాహార జగత్ కానీ ధ్యాన జగత్ కానీ లేకపోతే పిరమిడ్ జగత్ కానీ స్ప్రెడ్ అవడంలో డిఫరెన్స్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీకు మూమెంట్ అనేది చాలా బాగా పెరిగిందమ్మా బట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫిజికల్గా వాళ్ళు లేని లోటు కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట అట్లా కనపడినప్పుడు ఒక బాధలాగా ఎప్పుడైనా వచ్చినా సరే వెంటనే హీ ఈస్ టు కమ్ యాస్టల్లీ అండ్ టీచర్స్ ఒక ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నా దగ్గర ఒకటి రెండు ఉండి అవి కూడా మీరు షేర్ చేద్దాం మేము ఒక వర్క్ షాప్ చేసినప్పుడు హిందీలో ఆ వర్క్ షాప్ చేసినాక చాలా కొంత ఫిజికల్గా అనిపించింది అన్నమాట నెగిటివిటీ కొంతమంది స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అని ఓకే ఓకే అలా చేసిన అనిపించినప్పుడు వెంటనే నాకు ఒక రాత్రిపూట నేను కళ్ళు మూసుకు పడుకోగానే ఒక మూవీ లాగా రన్ అవుతాయింది ఓకే మూవీ లాగా రన్ అయినప్పుడు నాకు అని మనసులో అప్పుడు ఏమనిపించింది అండి ఇక చేయటం అవసరం అన్నట్టు ఒక థాట్ కూడా వచ్చింది నాకు ఓకే వచ్చినప్పుడు ఒక మూవీ లాగా వచ్చింది ఆ మూవీలో ఏంటంటే పత్రిక నన్ను కలిసి నన్ను వైఫ్ని కలిసినప్పుడు తను ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయ్యారు ఎలా అయ్యారని ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ కనపడుతూ వస్తుంది ఇది ఇంద్రబాబు ఈ మూవీ అంతా బాగానే ఉంది ఏదో నడుస్తుంది ఒక థర్టీ మినిట్స్ నడిచింది నడిచినాక సరక్ ప్రెజెన్స్ వచ్చి ఒకటే అన్నారు యు పీపుల్ ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఓకే మీరు చేసే మంచి పనులు ఎప్పుడు వదలొద్దు కంటిన్యూ అని చెప్పారనమాట అది ఒకటి నాకు అనిపించింది ఓకే ఎప్పుడు మనం ఎవరు ఏమన్నా పట్టించుకోకుండి ముందుకు నడవాలి అని అది ఒకటి అనిపించింది ఇంకొకసారి ఏమనిపించింది ఒకసారి కనపడుతూ కనపడి సరే ఒక చోట క్లాస్ చెప్పి బయటకు వచ్చారనమాట బయటకు వచ్చి పడుకోగానే జనాలు వచ్చి కాళ్ళు ఒత్తడం స్టార్ట్ చేశారనమాట కాళ్ళు వచ్చి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను అక్కడ ఉంటే కాళ్ళు ఒత్తుంటే ఒక సమ్ వన్ వచ్చి అన్నారు నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వేరే పని చేయని చెప్పారనమాట చెప్తే సార్ చెప్పారు ఏంటంటే లేదు ఇక్కడే ఉండు ఒక్కొక్కసారి నువ్వు చేసే పని నుంచి నేను డైవర్ట్ చేయటానికి కొంతమంది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు బట్ అట్లా డైవర్ట్ అవ్వద్దు ఓకే ఓకే నువ్వు చేసే పని అది అయ్యే వరకు అలాగే ఉండాలి ఆ విధంగా అటు చెప్పారు అనమాట ఒక్కసారి అనిపించింది సర్ ప్రెజెన్స్ ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటుంది అంటే ఇది గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ అంటే నిజ జీవితంలో మనకు వచ్చే ఆలోచనలకి సందేహాలకి మీకు చక్కటి సమాధానాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ ఎస్ ఓకే ఇంకేం చేయాలంటారు ఈ పిరమిడ్ జగత్ శాకాహార జగత్ ధ్యాన జగత్ ఇంకా జనాల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలంటారు ఈ ప్రపంచం మొత్తం ధ్యాన జగత్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ పిఎంసీ ద్వారా వండర్ఫుల్ వర్క్ జరుగుతుందమ్మా ఓకే ఎస్ ఫైనల్ గా చెప్పండి మా పిఎం మన పిఎంసీ గురించి పిఎంసీ అన్ని భాషల్లో వచ్చి దీని ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా జరగాల్సిన వర్క్ జరుగుతుంది మనం చేసే ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు పని చేసుకుంటూ వాళ్ళ లాజికల్ మైండ్ పెట్టకుండా ఉంటే చాలు ఒకళ్ళొకళ్ళని నెగిటివ్ స్ప్రెడ్ చేసుకోకుండా పాజిటివ్ గా అందరూ వర్క్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ధ్యాన జగత్ పిరమిడ్ జగత్ ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది ఒకరిని జడ్జ్ చేయకూడదు ఒకరిని కామెంట్ చేయకూడదు ఏవైతే అనుకున్నామో అవి ఆచరిస్తూ ముందుకెళ్ళాలి ఒకరికి ఒకరు లెక్ పులింగ్ చేసుకోకుండా ముందుకు వెళ్తే చాలు శాకాహార జగత్ ధ్యాన జగత్ పిరమిడ్ జగత్ ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది విశ్వం మొత్తం ధ్యాన జగత్ అయిపోతుంది అంటారు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మా స్టూడియోకి వచ్చి పత్రిజీ గారితో మీకున్న అనుభవాలను అనుబంధాన్ని చాలా చక్కగా షేర్ చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు అండి చూశారు కదండి రామ్ నాదళ్ళ గారు ఎంతో చక్కగా పత్రిజీ గారితో వారికి నా అనుభవాలను అనుబంధాన్ని మనతో చక్కగా షేర్ చేసుకున్నారు ఇది ఇవాళ పత్రిజీతో నా ప్రయాణం కార్యక్రమం విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి పిఎంసీ ప్రతిక్షణం సత్యదర్శనం నమస్కారం మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ